ইসলাম বলে যদি কোথাও ইসলাম কায়েম হয় সেখানে অন্য ধর্মের মানুষেরাও থাকার অধিকার সম্পূর্ণ রূপে রাখ থাকবে মুসলমানরা জাকাত দিবেন দারিদ্র বিমোচনের জন্য আর অন্য ধর্মের মানুষেরা ট্যাক্স দিবেন শুধু পার্থক্য এইটুকু এর বাইরে আর কোনো পার্থক্য সাধারণত মৌলিকভাবে তেমন কোনো পার্থক্য অন্য মুসলমানদের সাথে করা হয় না কোনো জোরপূর্বক ভাবে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা তাদের উপাসনালয়গুলোকে হামলা করা আক্রমণ করার কোনো শিক্ষা ইসলাম কখনো কোনো কালে দেয়নি যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে ইসলামের নাম ধারণ করে কেউ করে থাকে আমরা তাদেরও নিন্দাবাদ করি যেভাবে আজ দিল্লির মুসলমানদের প্রতি আক্রমণকারী জালেম জঙ্গি নিকৃষ্ট ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পায়ে তারাকারী হিন্দুদেরকে আমরা সমালোচনা করছি একই সমালোচনা করছি যদি মুসলমান নামধারী কেউ অমুসলিমদের কোনো উপাসনায় হামলা কোনো কালে করে থাকে সময় তো ভাইরা আমার এই যে একটা ভয়াবহ এবং বর্বরোচিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি আজকের এই পরিস্থিতিতে আপনি সুরায় মায়দার বিরাশি নম্বর আয়াতটি যদি পড়েন দেখবেন যে কত শাশ্বত কত বাস্তব চোদ্দ শত বছর আগে কোরআন যে কথা বলে গেছে আজ সেটা জলজল করে তার বাস্তবতা জ্বলছে আল্লাহ সুমাতালে বলেছেন হে মুসলমানেরা এই পৃথিবীতে তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে তোমরা পাবা দুই শ্রেণীর মানুষকে এক ইয়াহুদিদেরকে আর দুই মুর্শিকদেরকে আমরা সে বাস্তবতা এখন দেখছি কি দেখছি না ইয়াহুদি এবং মুর্শিকরা মুসলমানদের নিধনের ব্যাপারে যতটা অগ্রসর অন্যরা মুসলমানদের ক্ষতি করলেও তারা এত বেশি অগ্রসর নয় এ আয়তির শেষ অংশে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন মুসলমানদের প্রতি তুলনামূলক কম অত্যাচারী পাবা তোমরা খ্রিস্টানদেরকে সে বাস্তবতা আমরা এখন দেখছি কি দেখছি না যে খ্রিস্টানরা যে সমস্ত খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রতি জলম নির্যাতন করছে এদেরও পেছনে রয়েছে ইয়াহুদিরা ইয়াহুদিরা এবং মুর্শিকরা পৈতলিকরা এরা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে বন্ধুর ভান ধরতে পারে কখনো বন্ধু হওয়ার সুযোগ নাই কোরআন বলে দিয়েছে আজ তার বাস্তব নমুনা আমরা দেখছি কি দেখছি না সময় তো সুধী কেন আমাদের এই পরিণাম কেন আজ আমাদের দুরবস্থা আমরা বিশ্বকে সাজিয়েছি ভারতবর্ষকে সাজিয়েছি তারপরও ভারতবর্ষ আমাদের থাকার অধিকার নাই এই জলম এই নির্যাতন এই নিষ্পাসন নিষ্পেষণ আমাদের কেন ভোগ করতে হচ্ছে এ বিষয়ে মুসলে আহমদ এবং আবুদাউদ বর্ণিত এক হাদিস রসুল করিম সাল্লাহাম একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমরা দেখছি সেই ভবিষ্যৎবাণীটাই শুধু প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাই শুধু খেটে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি আজ আমরা নবী আলী ইসরাতুসাল্লাম বলেছেন ইউশিকুল উমাম मुसलमान पृथ्वी विभिन्न धर्म मानुषे भागजोग टेने हेचड़े छिड़े फुड़े खा बौद्धरा मायानमार मुसलमान दे खा খ্রিস্টানরা ইরাক দখল করে খাচ্ছে ইয়াহুদিরা ফিলিস্তিনে খাচ্ছে হিন্দুরা ভারতে খাচ্ছে নাস্তিকেরা চীনে খাচ্ছে রাশিয়াতে খাচ্ছে ভাগযুক করে মুসলমানদেরকে খাচ্ছে দেড় হাজার বছর আগে নবী সাল্লাম বলে গেছেন একটা সময় আসবে যখন অমুসলিমরা তোমাদেরকে এরকম খাদকেরা যেরকম খাবার ছিঁড়ে ফুঁড়ে খাবে টেনে টুনে খাবে ভাগযোগ করে খাবে তোমাদেরকে এরকম ভাগযোগ করে করে তারা খাবে এরকম একটা সময় আসবে এই কথাটি যখন বিশ্বনবী বলেছেন তখনকার পরিস্থিতি ছিল এরকম যে গোটা পৃথিবীর স্ট্যান্ডিং সিটে ছিল মুসলমানেরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রায় মুসলমানদের হাতে শুরু হতে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ এরকম একটি সময় নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই কথাটি বলেছেন মদিনায় যখন মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওই সময়টাতে নবী সাল্লামের এই কথা শুনে সাহাবা একরাম আশ্চর্যন্বিত হয়ে গেলেন ইয়ার সুরাল্লাহ কিভাবে সম্ভব এটা মুসলমানদেরকে ছিঁড়ে ফুড়ে খাওয়া তো দূরের কথা মুসলমানের দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো চোখ হতো নাই তখনকার কথা এই জন্য একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন আবি কিল্লাতে নাহনু ইয়মা এই দিন হে আল্লাহ রসুল সেদিন আমাদের সংখ্যা অনেক কমে যাবে এই জন্যই কি দুরবস্থা হবে নবী আলী সাল্লাম তখন বলেছেন লা বাল আন্তম ইয়মা এই দিন কাফির 
তোমাদের সংখ্যার কোনো স্বল্পতা থাকবে না সেদিন তোমাদেরকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা টেনে হিচড়ে খাবে মানবতার ধুয়া মুখে তুলবে আর মুসলমানদেরকে নিধন করে যাবে এই দুষ্ট শয়তান কপট মুনাফেক চরিত্রের লোকেরা তোমাদেরকে যখন লুণ্ঠন করে খাবে ছেড়ে ফুড়ে খাবে তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে কোটি কোটি মুসলমান পৃথিবীতে থাকবে মুসলমানের সংখ্যার কোনো অভাব হবে না ওলা কিন্না কম গোসা অনকা গোসা ইসাইল তবে সেদিন তোমরা হবে খড়কুটার মতো বানের পানিতে ভেসে যাওয়া ফেনার মতো এই ফেনার বুদ্ধদের যেরকম কোন মূল্য নাই এর যেরকম কোন বাস্তবতা নাই অনেক বড় ফেনা অনেক উঁচু ফেনা অনেক মোটা ফেনা দেখা যায় কিন্তু এটা আসলে কিছুই না তোমাদের অবস্থা হবে ঠিক সেরকম সংখ্যায় কোটি কোটি মুসলমান থাকবে কিন্তু তোমাদের ভিতরে না ইসলাম থাকবে না ইসলামের কোন চেতনা থাকবে অন্তঃসার শূন্য বুদ্বুদ আর ফেনার মতো হবে তোমরা আর তখনই তোমাদেরকে লুণ্ঠন করবে ছিঁড়ে ফুড়ে খাবে এই পৃথিবীর কুলাঙ্গারেরা ভদ্র বেশি দুষ্ট চক্রেরা কপটেরা যারা মানবতার সবক তোমাদেরকে দেয় এরাই তোমাদেরকে নিধন করবে আবার এই নিধন যজ্ঞকে উপভোগ করবে এবং বলবে এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় আমাদের নাক গলাবার কিছু নাই সম্মানিত সুধী রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন আল্লাহ সুমাতলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় এটাকে দূর করে দিবেন মুসলমান শুনতে যে একটা শ্রদ্ধার সাথে মুসলমানকে স্মরণ করত সেটা তো থাকবেই না বরং মুসলমান এটা হলো সবচেয়ে কম মূল্যের একজন মানুষের নাম এরকম একটা ধারণা তোমাদের শত্রুদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে সেটা তোমাদের আদর্শিক দুর্বলতার কারণে সেদিন তোমাদের অন্তরে ওহান প্রবেশ করবে এই একটি কারণে তোমাদের দুরবস্থা হবে জিজ্ঞাসা করি আসল্লাহ ওহান কি ওহান মানে দুর্বলতা দুর্বলতা কি তিনি বললেন দুটি বিষয় এক হলো কারাহিয়াতুল মত হব্ব দুনিয়া আর একটা হলো কারাহিয়াতুল মত মুসলমানরা যখন দুনিয়া ছাড়া আর কিছু বুঝবে না তখন মুসলমানের এই অপমান অপদস্থকে স্বীকার করে নিতে হবে আর দ্বিতীয়ত হলো মুসলমান যখন মৃত্যুকে ভয় পাবে জেহাদকে ভয় পাবে তখন মুসলমানের এই দুরবস্থা হবে আজ দুনিয়া ছাড়া আমরা মুসলমানরা কিছু বুঝি ধর্ম দিনদারি সবগুলা পরে আগে পয়সা চাই আগে কেরিয়ার চাই আগে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই তারপরে সব কোথায় আদর্শ কোথায় ইসলাম কোথায় কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশনাকে অনুসরণ করা সময় তো সুদি এই কারণে আজ আমাদের সেই দুরবস্থা মুখোমুখি হতে হচ্ছে এ হাদিস জল জল করে আমাদের সামনে ভাসছে এর বাস্তবতা আমরা উপলব্ধি করছি নির্মম বাস্তবতাকে আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদের সকলকে আমাদের অবস্থাকে উন্নত করার তফিক দান করুন আমাদেরকে দুনিয়ার মোহ ছাড়তে হবে মৃত্যু ভীতি দূর করতে হবে মনে রাখতে হবে জেহাদের নামে সন্ত্রাস সেটাকে যেরকম মুসলমান সমর্থন করবে না তেমনি ভাবে জেহাদের মতো ফরজ বিধানকেও মুসলমান অস্বীকার করতে পারে না জেহাদের মতো ফরজ বিধানের প্রতি যদি কারোর অবজ্ঞা হয় জেহাদের মতো ফরজ বিধানের প্রতি যদি কারোর অশ্রদ্ধা আসে সে তো মুসলমান থাকার কোনো সুযোগই নাই কারণ আল্লাহর মহান বিধানকে সে অস্বীকার করেছে আদর্শিকভাবে আমরা আজ মুসলমান নাই আমরা নামে মুসলমান আমাদের ভিতরে চরিত্র আদর্শ বলতে কিচ্ছু নেই আমরা দুনিয়া ছাড়া আর কিছু বুঝি না আদর্শের জায়গা থাকা দরকার ছিল এরকম নো কম্প্রোমাইজের পজিশনে যে আমরা আদর্শের মধ্যে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করব না দুনিয়া সব ছুটে যায় যাক কিন্তু আজ আমরা কয়জন মুসলমান সে অবস্থায় আছি আর এই কারণে আমাদের উপরে এই লাঞ্ছনা এবং প্রবঞ্চনা এই অপমান এই নির্যাতন এবং নিষ্পেষণ এর স্টিম রোলার আমাদের প্রতি গোটা বিশ্বব্যাপী নেমে আসে অতএব গণহারে তবা করতে হবে আবার ফিরে আসতে হবে ইসলামের পথে ইসলামকে সঠিকভাবে চর্চা করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করুন ভারতের দিল্লিতে নির্যাতিত মুসলমানদের আল্লাহ সুমাতলা সাহায্য করুন আমরা দোয়া করি গোটা বিশ্ব বিবেক যেন জাগ্রত হয় আমরা সেই দোয়া করি আল্লাহ তালার কাছে আমরা ফরিয়াদ করি আমাদের যেন পুরাতন ঐতিহ্যকে আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি মুসলিম হিসাবে যেন আমরা পুনরায় আমাদের জায়গায় ফিরে যেতে পারি আমি দুটি আবেদন রেখে শেষ করব নাম্বার এক দিল্লির এই সন্ত্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দুটি জায়গায় সাবধান থাকতে হবে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে তার প্রথম জায়গাটি হলো সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক ফেক ছবি এবং ভিডিও ফুটেজ আপনারা দেখবেন সিরিয়ার অনেক মসজিদের আগুনের চিত্র ছবি অথবা কোনো মানুষের নির্যাতনের ছবি বা ভিডিও ফুটেজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইসলামের শত্রুরাই ছড়িয়ে দেয় ভারতের বর্তমান দিল্লির ছবি বা ফুটেজ বলে সেগুলোকে নিশ্চিত কোনো অথেন্টিক সোর্স থেকে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া সেগুলোকে আল্লাহর ওয়াস থেকেও শেয়ার করবেন না 
শেয়ার করে গুজব ছড়াবেন না এটা যদি করেন তাহলে তাতে মুসলমানদের লাভের চাইতে আরো ক্ষতি আপনি যদি কিছু করতে না পারেন চুপ থাকেন আল্লাহর ওয়াস্তে দিল্লির চলমান সহিংসতার ছবি বা ভিডিও বলে যেটা আপনি প্রচার করছেন সেটা কোনো গ্রহণযোগ্য মিডিয়া থেকে প্রচারিত হয়ে থাকলে করুন আর না হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে যা পাইলেন সেটাকে দিল্লির হামলা বলে সেটাকে চালিয়ে মুসলমানদের প্রতি সিম্পেথি আদায় করতে পারবেন না বরং মূল হামলাকারীদেরকে আপনি বাঁচানোর জন্য সহযোগিতা করবেন আর সেই জন্য এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে যা পাবেন তাকেই দিল্লির ছবি বলে আপনি আমি আমাদের ছড়ানো ঠিক হবে না এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা তাকফু মালাই সেলাকা ভি আইল যে বিষয়ে তুমি নিশ্চিতভাবে জানো না সে বিষয়ে তুমি কোনো অবস্থান নিতে যাবে না ধারণা করে কোনো মন্তব্য করতে যাবে না দ্বিতীয় আবেদন হল এদেশে যে সমস্ত হিন্দু ভাইয়েরা বসবাস করছেন তাদের মন্দিরগুলো আছে এ সমস্ত হিন্দুরা দিল্লির দুষ্ট এবং সন্ত্রাসীদের হামলার দায় তাদের উপরে চাপানো কোনো অবস্থাতেই ইসলামের শিক্ষা হতে অতএব এদেশে হিন্দুরা অথবা হিন্দুদের যে উপাসনা এলাগুলো আছে সেগুলোতে কোনো কুচক্রী মহল কোনো প্রকার আক্রমণ করে এদেশের মুসলমানদের গায়ে একই কালিমা যেন লাগাতে না পারে সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে সাবধান এবং সতর্ক থাকতে হবে আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করুন আমাদের নির্যাতিত ভাই বোনদের জন্য দোয়া করার তৌফিক দান করুন আমাদের ইসলামকে পুনরায় আমরা পুনরুজ্জীবিত করার ইসলামকে ধারণ করা লালন করার তৌফিক দান করুন জাজাক মোল্লা খাইরা ওয়াহুদা ওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন